ఇప్పుడు పద్దెనిమిది ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగినటువంటి సెషన్ టూలో పేపరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం ఒక రబ్బరు బంతిని కొంత ఎత్తు నుండి నేల మీదకు విడిచిన అది ప్రతిసారి ముందర ఎగిరిన ఎత్తులో తొంభై శాతం మాత్రమే పైకి ఎగురును అది ఒక నూట ఇరవై ఐదు మీటర్ల ఎత్తైన భవంతి పై నుండి కిందకు వేయబడిన నేల మీద రెండు సార్లు పడి పైకి ఎగిరిన తరువాత ఎంత ఎత్తు వరకు ఎగురును ఉదాహరణకు నూట ఇరవై ఐదు మీటర్ల బిల్డింగ్ పై నుండి కిందకు వదిలేము మొదటిసారి కొంత దూరం అది పైకి ఎగురుతుంది మరలా ఆ బంతి కిందకు వచ్చింది మరలా కొంత దూరం మాత్రమే పైకి వస్తుంది ఇది మనల్ని అడిగారు రెండవసారి ఆ బంతి ఎగిరిన తరువాత ఎంత ఎత్తుకు వస్తుంది అంటే మనకు తొంభై శాతం మాత్రమే పైకి ఎగురును అంటే అర్థమైంది పది శాతం తగ్గుతుంది ఇందాక మనం వదిలిన ఎత్తు ఎత్తు కంటే మొదటిసారి భూమి మీద పడి పైకి వచ్చినప్పుడు కొంత ఎత్తు తగ్గింది మరలా భూమి మీద పడి పైకి వచ్చినప్పుడు మరలా కొంత తగ్గుతుంది ఈ విధంగా రెండు సార్లు రెండవసారి జరిగిన తర్వాత ఎంత ఎత్తు ఎగిరింది అంటున్నాడు సో రెండవసారి తర్వాత ఎగిరిన ఎత్తు రెండు సార్లు బంతి కింద పడి పైకి లేచిన తర్వాత ఎగిరిన ఎత్తు ఎంతో మనము పరిశీలిద్దాం సో ఫస్ట్ ఎంత ఇచ్చారు నూట ఇరవై ఐదు మీటర్లు బంతి పైనుంచి కిందకు పడి పైకి లేచిన తర్వాత కొంత ఎత్తు మాత్రం ఎగిరింది పది శాతం తగ్గింది లేదా తొంభై శాతం మాత్రమే ఎగిరింది సో మనకి ఇచ్చింది తొంభై శాతం ఇలా ఎన్నిసార్లు రెండు సార్లు కాబట్టి హోల్ స్క్వాయర్ చక్కగా ఒక సున్నా క్యాన్సిల్ తొమ్మిది స్క్వాయర్ ఎనభై ఒకటి పది స్క్వాయర్ వంద ఇంటూ నూట ఇరవై ఐదు చక్కగా వంద నూట ఇరవై ఐదులో ఐదు ఎక్కము లేదా ఇరవై ఐదు ఎక్కం పోతుంది ఇరవై ఐదు నాలుగులు ఇరవై ఐదు ఐదులు ఓకే ఐదు ఒకట్లు ఐదు ఐదు ఎమ్దులు నలభై బై ఎంత అండి నాలుగు నాలుగుతో భాగిద్దామా నాలుగు ఒకట్లు నాలుగు సున్నా మళ్ళీ నాలుగు ఒకట్లు మిగిలింది ఒకటి ఒకటి బై నాలుగు అంటే ఎంత అండి పాయింట్ రెండు ఐదు రైట్ సింపుల్ క్వశ్చన్ చక్కగా క్యాలిక్యులేషన్ కూడా పెద్దగా అయితే ఏమీ లేదు మొట్టమొదట ఎత్తు నూట ఇరవై ఐదు మీటర్లు ప్రతిసారి అది తొంభై శాతం మాత్రమే ఎగిరితే సో తొంభై బై వంద రెండు సార్లు టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ మ్యాక్సిమం బిట్లో టెక్స్ట్ బుక్ ఏనండి మీరు పరిశీలించినట్లయితే సో ఎయిటీ వన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాతిక నాలుగులు ఐదులు ఐదు ఒకట్లు ఐదు ఐదు ఎనిమిదులు నలభై నాలుగు వందల ఐదులు నాలుగు ఎన్నిసార్లు నాలుగు ఒకట్లు సున్నా నాలుగు ఒకట్లు మిగిలింది ఒకటి బై నాలుగు అంటే పాయింట్ రెండు ఐదు సో ఆన్సర్ నూట ఒకటి పాయింట్ రెండు ఐదు మీటర్లు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఏ మరియు బీలు కలిసి ఒక పనిని పన్నెండు రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు ఏ ఒక్కడే ఆ పనిని ఇరవై రోజుల్లో పూర్తి చేసిన బి ఒక్కడే ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు రైట్ మనం అర్థం చేసుకుంటేనేమో ఈ బిట్టుని సాధారణంగా ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి మనం చూస్తే కాలము పని అనేటువంటి చాప్టర్ నుంచి వ్యాపార గణితము అంక గణితం నుంచి ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాం మరి వాళ్ళ కొత్త టెక్స్ట్ బుక్స్లో అయితే ఈ టాపిక్ లేదు పాత పుస్తకాల్లో పాత రోజులు అయితే మనకి ఈ సిలబస్ ఉంది అందులో గడియారాల వరకు కూడా సిలబస్ ఉంది కాబట్టి అందులో లెక్క అనుకోవచ్చు కానీ మనకి ఇవాళ రోజున ఉన్నటువంటి టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం ఏ సిలబస్లో ఉంది అండి అంటే ఎనిమిదో తరగతి టెక్స్ట్ బుక్ టెక్స్ట్ బుక్లో మీరు పరిశీలన చేస్తే సమీకరణాలు రేఖీయ ఏక చరరాశిలో సమీకరణాలు రెండు చరరాశుల్లో సమీకరణాలు అనే దానికి సంబంధించిన దాంట్లో ఈ లెక్క ఉంది కాలము దూరము కాలము పని మీద ఒక నాలుగు లెక్కలు ఇందులో ఇవ్వబడినాయి ఎనిమిది తొమ్మిది పదో తరగతి వరకు కూడా ఉన్నాయి ఈ చాప్టర్ ఈ చాప్టర్ మాత్రం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేయాలి రైట్ మనం ఇక్కడ చూద్దాం ప్రయత్నం చేద్దాం ఏబిలు కలిసి పన్నెండు రోజులు ఏ ఒక్కడే ఇరవై రోజులు చేస్తే బి ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడు అని సో మనం అనుకుందాం ఏ కామా బిలు ఇద్దరూ కలిసి పన్నెండు రోజులలో చేశారు ఏ ఒక్కడే ఎన్ని రోజులు చేశారండి ఇరవై రోజుల్లో చేశారు సో బి ఒక్కడే ఎన్ని రోజులు ఎప్పుడైతే ఇద్దరూ కలిసి చేయగలిగినటువంటి రోజులు ఒకరి గురించి ఇచ్చారో మరొకరి గురించి కనుక్కోవాలంటే షార్ట్ కట్లు ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే లబ్ధమో బై భేదమో అనగా పన్నెండు ఇంటూ ఇరవై బై ఇరవై మైనస్ పన్నెండు లబ్ధమో బై భేదము ఒక వ్యక్తి గురించి ఇచ్చినట్లయితే లబ్ధమో బై భేదము సింపుల్గా రైట్ పన్నెండు ఇంటూ ఇరవై డివైడెడ్ బై ఎనిమిది నాలుగు మూడ్లు రెండ్లు రెండు పదులు అనగా బి ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలడండి ముప్పై రోజుల్లో పని చేయగలడు ఇది షార్ట్ కట్ ఇద్దరూ కలిసి ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు ఒక వ్యక్తి ఎన్ని రోజుల్లో చేయగలరు ఇచ్చారు మరొక వ్యక్తి ఎన్ని రోజులు లబ్ధమో బై భేదం 
ఒకవేళ ఇదే లెక్కనే మనము సబ్జెక్ట్ ప్రకారం నేర్చుకోవాలంటే ఒకరోజు పని ద్వారా చెప్పగలగాలి వి ఒకరోజు పని ఎంత సో బి ఒకరోజు పని కావాలంటే ఏం చేయాలండి ఏ ప్లస్ బి ఒకరోజు పని నుండి ఏ ప్లస్ బి ఒకరోజు పని నుండి ఏ ఒకరోజు పని తీసివేయాలి ఏ ప్లస్ బిలు ఒక పనిని పన్నెండు రోజుల్లో చేయగలిగితే ఒకరోజు పని ఒకటి బై పన్నెండు ఏ ఒకరోజు పని ఒకటి బై ఇరవై పన్నెండుకి ఇరవైకి కసాగు నాలుగు మూళ్ళు నాలుగు ఐదులు పదిహేను నాలుగులు అరవై పన్నెండు ఎక్కమో ఐదు సార్లు ఇరవై ఎక్కమో మూడు సార్లు అనగా రెండు బై అరవై లేదా ఒకటి బై ముప్పై ఏంటిదండి ఇది బి ఒకరోజు పని ఎంత ఒకటి బై ముప్పయవ వంతు బి ఒకరోజు పని బి అనే వ్యక్తి ఒక రోజులో ఒకటి బై ముప్పయో భాగం పనిచేస్తే సో ఎన్ని రోజులు చేస్తారు బి ఆ పనిని ముప్పై రోజుల్లో చేయను బి ఆ పనిని ముప్పై రోజులలో చేయను ఇది సబ్జెక్ట్ ఇది డైరెక్ట్గా సింపుల్ షార్ట్ కట్ పాయింట్ మీకు టూ లైన్స్లో ఆన్సర్ అయిపోతుంది మనకు అవగాహన ఉందనుకోండి పన్నెండు ఇంటు పది రెండు వందల నలభై డివైడెడ్ బై డిఫరెన్స్ ఎంత ఎనిమిది రెండు వందల నలభై ఎనిమిది ముప్పై సార్లు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ అయిపోతుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం ఆరుగురు సభ్యులు గల కుటుంబానికి ముప్పై కిలోగ్రాముల బియ్యం అవసరమవుతాయి ఒక కుటుంబంలో ఆరుగురు సభ్యులు ఉన్నారు వారికి ముప్పై కిలోగ్రాముల బియ్యం అవసరమవుతాయి సభ్యుల సంఖ్య పదహారుకు పెరిగితే ఎన్ని కిలోగ్రాముల బియ్యమో అవసరమవుతాయి మనల్ని లెక్క సంఖ్య మన నుంచి అయినా అడిగినట్టు చెప్పచ్చు లేదా అంక గణితము వ్యాపార గణితం నుండి నిష్పత్తి అనుపాతం అనేటువంటి లెక్కల ద్వారా ఇవ్వచ్చు ఏక వస్తు మార్గం ద్వారా చేద్దాం ఆరుగురు సభ్యులు ఉన్నట్లయితే ఎంత ఖర్చు అవుతుందంట ముప్పై కిలోగ్రాములు బియ్యం అవసరం అవుతుంది మరి ఒకరికి ఒక సభ్యుడికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ముప్పై బై ఆరు ఐదు కిలోగ్రాములు అవసరం అవుతుంది ఆరుగురికి ముప్పై కిలోగ్రాములు కాబట్టి ఒక వ్యక్తికి ఎంత ఐదు కిలోగ్రాములు మనకు కావాల్సింది పదహారు మందికి సో ఒక వ్యక్తికి ఐదు కిలోగ్రాములు కాదు పదహారు మందికి పదహారు ఇంటూ ఐదు ఎనభై కిలోగ్రాములు రైట్ చాలా సింపుల్ బిట్ ప్రతి విద్యార్థి కూడా మార్కు పొందవచ్చు ఆరుగురు సభ్యులకి ముప్పై కిలోగ్రాములు అయితే డైరెక్ట్గా రాసే స్టూడెంట్ పదహారు మందికి ఎంత మనుషుల సంఖ్య పెరిగింది కాబట్టి అక్కడ కావాల్సిన బియ్యం కూడా పెరగాలి అంటే ఎక్కువ బై తక్కువ ఇంటూ సంఖ్యగా మీరు చెప్పచ్చు రైట్ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఎనభై కిలోగ్రాములు నెక్స్ట్ లెక్క లాభ నష్టాల నుంచి మనం ఈ చాప్టర్ ఈ టాపిక్లో చూడవచ్చు రాధిక పాత వస్తువులను కొని అమ్మే వ్యాపారం చేయను ఆమె ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ను ఎనిమిది వేల రూపాయలు కొన్ని ఎనిమిది వేల రూపాయలకు కొని ఐదు వందల రూపాయలు రవాణాకు ఐదు వేల రూపాయలు మరమ్మత్తులకు ఖర్చు చేశాను ఎనిమిది వేలు కొన్నారు ఐదు వందల ఏమో రవాణా ఖర్చు పెట్టారు ఐదు వందల ఏమో రిపేర్ చేయించారు మొత్తం తొమ్మిది వేలు ఖర్చు పెట్టినారు ఆమె తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందలకు అమ్మారు లాభమా నష్టమా శాతం కనుక్కోండి అని అడుగుతున్నాడు సో మొత్తం మీద ఆమె ఖర్చు పెట్టింది కొన్న వేల కింద అంటే రిపేర్ ఖర్చులు కానీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ రవాణా ఖర్చులు కానీ అన్నీ కూడా కొన్న వేల కిందకే వస్తాయి సో కొన్న వేల ఎంత పడ్డట్టు అంటే ఆమెకు ఎనిమిది వేలు ప్లస్ ఐదు వందలు ప్లస్ ఐదు వందలు మొత్తం తొమ్మిది వేలు ఖర్చు అయినట్టు ఆమె ఎంత కమ్మారండి అమ్మిన వేల తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల రూపాయలు కమ్మారు తొమ్మిది వేల కొని తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందలు కమ్మితే ఏమవుతుందండి లాభం వస్తుంది ఎంత వచ్చిందండి లాభము తొమ్మిది వందల రూపాయలు వచ్చింది తొమ్మిది వేల కొన్నాము తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందలు కమ్మాము లాభం ఎంత తొమ్మిది వందలు సో లాభము శాతము ఈక్వల్ టు లాభము బై కొన్న వేల ఇంటూ వంద లాభ శాతానికి ఫార్ములా లాభము బై కొన్న వేల ఇంటూ వంద దేర్ ఫోర్ ఏం క్యాన్సిల్ అండి ఒకటి రెండు మూడు సున్నా తొమ్మిది తొమ్మిది క్యాన్సిల్ మిగిలింది ఎంత పది శాతము లాభము రైట్ చూడండి ఆప్షన్ ఫోర్ మరొక్కసారి చేయగలిగిన వాళ్ళు ముందే చెప్పగలరు ఎనిమిది వేలు ఐదు వందలు ఐదు వందలు తొమ్మిది వేల కొన్నాం తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందలు కమ్మాం కొన్న వేల కంటే అమ్మిన వేల ఎక్కువ అంటే లాభంలో ఉన్నాం అంటే ఇది కాదు ఇది కాదు రెండు ఆప్షన్స్ ఈ రెండింటిలో ఇది ఈసీ తొమ్మిది వేల టెన్ పర్సెంట్ ఎంత తొమ్మిది వందలు అంటే తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందలు సరిపోయింది ఆన్సర్ రాయచ్చు ఈ పేపర్ మీద సింప్లిఫికేషన్ కూడా చేయకుండా లాభ శాతం ఈక్వల్ టు లాభము బై కొన్న వేల ఇంటూ వంద మనకి ఈ చాప్టర్ నుంచి ఎక్కువగా లాభ శాతము నష్టం శాతము అలానే 
ప్రకటన వేలకు సంబంధించి రుసుము శాతము బిట్లు ఖచ్చితంగా ప్రిపరేషన్లో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ బిట్ రాద్దాం ఒక గది యొక్క కొలతలు వరుసగా పొడవేమో పద్దెనిమిది మీటర్లు వెడల్పు ఇరవై నాలుగు మీటర్లు ఎత్తు ముప్పై మీటర్లు గది యొక్క కొలతలన్నింటినీ ఖచ్చితంగా కొలవగలిగే సాధనము యొక్క గరిష్ట పొడవు ఎంత మార్నింగ్ సెషన్ పేపర్లో కూడా మనం చూసాము ఈ మోడల్ బిట్టు మూడు పాత్రలో పాలు ఉన్నాయి ఆ మూడింటిని కొలవగలిగినటువంటి పెద్ద పాత్ర పరిమాణం ఎంత అని అడిగారు ఇక్కడ కూడా ఒక గది కొలతలు చెప్పారు ఆ మూడింటిని పొడవు వెడల్పు ఎత్తు పొడవు వెడల్పు ఎత్తు మూడింటిని కొలవ కలిగినటువంటి గరిష్ట పొడవు ఎంత అని అంటున్నారు రైట్ మనకు లెక్క అర్థమైతే ఆ మూడింటిని కొలవగలిగే కొలవగలిగే రైట్ ఒకసారి లెక్క అర్థమైతే పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు ముప్పైని భాగించేటువంటి సంఖ్య ఉంది డెబ్బై రెండు కాదు పద్దెనిమిది పోతుంది ఇరవై నాలుగు పోదు ముప్పై కాదు మిగిలింది ఎంత ఆరు లెక్క అర్థమైతే మన పేపర్ మీద రాయకుండానే ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాము ఆరు ఆన్సర్ ఆ మూడింటిని కొలవగలిగేటువంటి దాన్ని ఏమంటారు గసాబా అంటారు నీకు ఆ పాయింట్ అర్థం కాకుండా కసాబు తీసుకుంటే ఆన్సరు మరలా వేరే ఆన్సర్ ఇస్తావు ఆన్సర్ మారిపోతుంది ఇది కూడా కాదు ఇచ్చిన వాటిలో ఇది కూడా లేదు మూడింటితో పోయే కసాబు సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మూడింటిని కొలవగలిగేది ఎంత ఆరు మీటర్ల పొడవుతో మనం కొలవచ్చు ఇందులో మూడు సార్లు ఇందులో నాలుగు సార్లు ఇందులో ఐదు సార్లు పోతుంది దాన్ని మనం ఏమంటాం పద్దెనిమిది ఇరవై నాలుగు ముప్పైల గసాబా ఇజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఏ ఎక్కం పోతుంది ఆరు ఎక్కం ఇందాక కూడా చెప్పాను ఇది అనవసరపు ప్రక్రియ పద్దెనిమిది ఒకట్లు పద్దెనిమిది పోతే ఆరు మరలా పద్దెనిమిది ఆరు మూళ్ళు పద్దెనిమిది సో ఈ రెండు సంఖ్యలకు సంబంధించి ఆరు వచ్చింది ఆరుతో ముప్పైని ఆరు ఐదులు ముప్పై ఎలా చేస్తామని దానికోసం తప్ప ఈ కండిషన్ అర్థం చేసుకుంటే జస్ట్ ఫైవ్ సెకండ్స్లో మనం ఆన్సరు టిక్ చేయొచ్చు ఆరో ప్రశ్న చూద్దాం తొమ్మిది ఒకటి ఎనిమిది ఏడు ఆరు ఎక్స్ రెండు అను సంఖ్య ఎనిమిది చే నిశేషంగా భాగించబడుచున్న ఎడల ఎక్స్ స్థానంలో అమర్చగలిగిన కనిష్ట సంఖ్య ఎంత రైట్ ఎక్స్ స్థానంలో ఏ సంఖ్య ఉంచాలని అడుగుతున్నారు దేంతో భాగించబడాలి ఎనిమిది చే భాగించబడాలి ఎనిమిది చే భాగించబడాలంటే నియమం ఏంటండి ఎనిమిది చే భాగించబడాలి నియమం ఏంటి చివరి మూడు స్థానాలలోని విలువ ఎనిమిది చే భాగించబడాలి చివరి మూడు స్థానాలు అనగా ఎంత మీరు చెప్పండి ఇజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఎక్స్ టూ ఇది ఎనిమిదితో పోవాలి ఆప్షన్ వన్ తీసుకోండి ఆరు వందల పన్నెండు ఎనిమిదిలో పోతుందా లేదా ఎనిమిది ఏళ్ళు యాభై ఆరు యాభై రెండు పోదు ఆప్షన్ టూ తీసుకోండి ఆరు వందల ఇరవై రెండు ఎనిమిది ఏళ్ళు యాభై ఆరు మిగిలింది యాభై ఆరు పోతే అరవై రెండు పోదు నెక్స్ట్ ఆరు మూడు రెండు ఎనిమిది ఏళ్ళు యాభై ఆరు డెబ్బై రెండు ఎనిమిది తొమ్మిదులు డెబ్బై రెండు సో ఆ అంకె ఏమై ఉండాలి మూడు అయి ఉండాలి మరొకసారి ఈ మొత్తం సంఖ్య మూడు చేయబోవాలి ఎనిమిది చేయబోవాలి ఇందాక పేపర్లో పదకొండు మీద ఇచ్చారు లెక్క ఇప్పుడు ఎనిమిదితో భాగించబడాలంటే ఎక్స్ స్థానంలో ఏముండాలి ఎక్స్ స్థానం అంటే మనము ఆప్షన్స్ తీసుకున్నాం ఆప్షన్స్ ప్రకారము ఒకటి తీసుకున్నాం ఫెయిల్ రెండు తీసుకున్నాం ఫెయిల్ కాబట్టి డెబ్బై రెండు ముప్పై రెండు మనకి చివరిలో వచ్చేటువంటి సో ముప్పై రెండు సరిపోతుంది మూడు దేర్ ఫర్ ఆరు వందల ముప్పై రెండు అంటే ఆన్సర్ మూడు నెక్స్ట్ ఏడవ బిట్ సంఖ్యామానంలో భిన్నాల దగ్గర నుంచి మనం ఈ బిట్ చూడవచ్చు ఒక లారీ పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించడానికి రెండు లీటర్ల పెట్రోల్ అవసరం పదిహేను కిలోమీటర్లు పోవాలంటే రెండు లీటర్ల పెట్రోల్ కావాలంటే అది పది ఒకటి బై నాలుగు లీటర్ల పెట్రోల్తో ఎంత దూరము ప్రయాణించగలదు మరొకసారి చూద్దామా రెండు లీటర్ల పెట్రోల్తో ఎంత దూరం పోతుంది పదిహేను కిలోమీటర్లు పోద్ది అంటే ఒక లీటర్తో ఎంత దూరం పోతుంది ఒక పద్ధతి రైట్ ఒక లీటర్తో ఎంత దూరం పోతుంది పదిహేను బై రెండు కిలోమీటర్లు మనకు కావాల్సింది పది ఒకటి బై నాలుగు అంటే ఎంతండి నాలుగు పదులు నలభై నలభై ప్లస్ ఒకటి నలభై ఒకటి బై నాలుగు లీటర్లతో ఎంత దూరం పోతుంది సో నలభై ఒకటి బై నాలుగు ఇంటూ ఎంత పదిహేను బై రెండు ఎక్కడా కూడా పోవటంలో పైనేమో బేస్ సంఖ్యలు కింద సరి సంఖ్యలు నాలుగు రెండ్లు ఎనిమిది ఒక్కసారి మనం పరిశీలన చేస్తే నాలుగు రెండ్లు ఏమి కొట్టివేత లేదు ఎనిమిది అన్నామండి 
హారంలో ఎనిమిది ఎక్కడన్నా ఉందా ఉందండి ఒకే ఆన్సర్ ఒకే ఆన్సర్ చేయకుండా ఆన్సర్ ఒకటి ఇవ్వచ్చు చేద్దాము మరొకసారి పదిహేను ఒక్కట్లు పదిహేను పదిహేను నాలుగులు అరవై అరవై ఒకటి మరొకసారి పదిహేను ఒక్కట్లు పదిహేను పదిహేను నాలుగు అరవై అరవై ఒకటి ఎనిమిది ఒక్క నిమిషాలు పోతుంది చెప్పండి ఎనిమిది ఏళ్ళు యాభై ఆరు మిగిలిన ఐదు ఐదు యాభై ఐదు యాభై ఐదులో ఎనిమిది ఎక్కమో ఎనిమిది ఆరులో నలభై ఎనిమిది యాభై ఐదులో నలభై ఎనిమిది పోతే ఏడు దేర్ ఫర్ ఆన్సర్ పక్కాగా మేము చూస్తామండి అంటే సెవెంటీ సిక్స్ సెవెన్ బై ఎయిట్ మరొకసారి రెండు లీటర్లతో పదిహేను కిలోమీటర్లు అయితే ఒక లీటర్తో ఎంత పదిహేను బై రెండు మనకు కావాల్సింది పది ఒకటి బై నాలుగు లీటర్లు అంటే నలభై ఒకటి బై నాలుగు లీటర్లతో ఎంత దూరం పోతుంది ఒక లీటర్కి ఇంత కాబట్టి ఏక వస్తు మార్గం ద్వారా ఇంటూ పదిహేను బై రెండు దేర్ ఫోర్ డెబ్బై ఆరు ఏడు బై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ప్రయాణించగలరు రైట్ నెక్స్ట్ లెక్క చూద్దాం ఎయిత్ ప్రాబ్లం రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు నూట యాభై సెంటీమీటర్ల కొలతలు వరుసగా పొడవు వెడల్పుగా గల ప్రదేశాన్ని పొడవు పన్నెండు సెంటీమీటర్లు వెడల్పు ఐదు సెంటీమీటర్లు గల టైల్స్తో నింపవలనన్న ఎన్ని టైల్స్ కావాలని రైట్ క్షేత్రం నుంచి మంచి ఇంపార్టెంట్ మోడల్ బిట్ స్థలం యొక్క కొలతలు ఇచ్చారు ఆ స్థలంలో వేయాల్సిన టైల్స్ పలకలు ఇచ్చారు వాటి సంఖ్య ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఎప్పుడు అడిగినా కూడా మోడల్ బిట్ మైండ్లో మెదలాల్సిన పాయింట్ టైల్స్ సంఖ్య ఈక్వల్ టు ప్రదేశం వైశాల్యము బై టైల్ వైశాల్యము సో టైల్స్ సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైల్స్ సంఖ్య ఈక్వల్ టు ఆ స్థలము లేదా ప్రదేశ వైశాల్యము బై టైలు లేదా పలక వైశాల్యము ఈ టైల్ ఏ ఆకారమైన కావచ్చు మనకు అభ్యంతరం లేదు ప్రదేశము వాడి చిన్న కొలతలు వాటి దీర్ఘ చిత్రాసనం కాబట్టి పొడవు ఇంటు వెడల్పు రెండు వందల ఎనభై ఎనిమిది ఇంటు నూట యాభై బై టైల్ యొక్క వైశాల్యం టైల్ కూడా దీర్ఘ చిత్రాసనం మనకు అర్థమవుతుంది కొలతను బట్టి సో ఎంత పన్నెండు ఇంటు ఐదు ఇదిగోండి వాడి ఇచ్చింది ఒక దీర్ఘ చిత్రాసరాకార స్థలము అందులో కూడా టైల్స్ ఎలా వేస్తున్నాడు దీర్ఘ చిత్రాసరాకారంతో వేస్తున్నాడు ఎన్ని టైల్స్ అవసరం అవుతాయి అని మనల్ని అడుగుతున్నాడు రైట్ ఏమన్నా టేబుల్ ఎక్కడన్నా పోతుందండి చక్కగా ఐదు ఎన్ని సార్లు ముప్పై సార్లు పన్నెండు రెండ్లు ఇరవై నాలుగు నలభై ఎనిమిది అండి పన్నెండు నాలుగు సో మిగిలింది ఇరవై నాలుగు ఇంటు ముప్పై మూడు నాలుగులు పన్నెండు మూడు రెండులు ఆరు ఏడు సో మొత్తం ఎన్ని అవసరం అండి ఏడు వందల ఇరవై ఎన్ని టైల్స్ కావాలి ఏడు వందల ఇరవై టైల్స్ మరొకసారి ఫార్ములా గుర్తు చేసుకోండి టైల్స్ సంఖ్య ఈక్వల్ టు ప్రదేశ వైశాల్యము బై టైల్ వైశాల్యము ఈ టైల్ అనేది చతురస్రం కావచ్చు దీర్ఘ చతురస్రం కావచ్చు మనకి ఇచ్చిన లెక్క ప్రకారం దీర్ఘ చతురస్రంగా తీసుకున్నాం ఇదిగోండి ఇలా దాని యొక్క సందర్భం నెక్స్ట్ తొమ్మిది ఇంతకుముందు పేపర్లు కూడా చేస్తున్నాం మీ బిట్ ఒక త్రిభుజం ఎత్తు దాని భూమికి రెండు రెట్లు ఎత్తు ఇజ్ ఈక్వల్ టు భూమికి రెండు రెట్లు సో హెచ్ బై బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత రెండు లేదా రెండు బై ఒకటి ఒక పద్ధతిలో చేయటం కోసం ఇది రాశాం మరొకసారి హెచ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టూ బి హెచ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు టూ బి త్రిభుజ వైశాల్యం ఆరు వందల ఇరవై ఐదు ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చారండి ఆరు వందల ఇరవై ఐదు చదరపు సెంటీమీటర్లు త్రిభుజ భూమి పొడవు ఎంత బి కావాలంటున్నాడు మీకు ఇందాక చెప్పాను హెచ్ బై బి టూ బై వన్ అయితే బి బై హెచ్ ఎంత వన్ బై టూ దేర్ ఫోర్ ఎప్పుడైతే వైశాల్యము నిష్పత్తి ఇచ్చాడో మనకు భూమి కావాలి ఏం చెప్పాను ఫార్ములా టూ ఏ ఇంటు బి బై హెచ్ దట్ ఈస్ టూ ఇంటు ఏ అంటే ఆరు వందల ఇరవై ఐదు బి బై హెచ్ అంటే వన్ బై టూ రెండు రెండు క్యాన్సర్ ఆన్సర్ ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు రైట్ ఇదే పద్ధతిని మామూలుగా తీసుకుందాం త్రిభుజం యొక్క ఎత్తు భూమికి రెండు రెట్లు భూమి ఎక్స్ అనుకుంటే ఎత్తు టూ ఎక్స్ వైశాల్యం ఎంత ఇచ్చారు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు వైశాల్యము ఫార్ములా హాఫ్ ఇంటు బి ఇంటు హెచ్ బి అంటే ఎంత ఇచ్చారు చూడండి ఎక్స్ అనుకున్నాం హెచ్ అంటే టూ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు రెండు క్యాన్సిల్ ఎక్స్ స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు వర్గమూలం ఎంత ఇరవై ఐదు ఎప్పుడైతే ఎక్స్ విలువ ఇరవై ఐదు వచ్చిందో నీకేం కావాలి అది కనుక్కో భూమి ఎత్తున భూమి సో బి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏముంది అక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్లు
ఇలా మీ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి మీరు చేయగలిగిన పద్ధతిని బట్టి ఇదైతే డైరెక్ట్గా అప్లై చేయొచ్చు లేదంటే అక్కడ మన కాన్సెప్ట్ ఫార్ములా మొట్టమొదట మన త్రిభుజ వైశాలను నేర్చుకునే ఫార్ములా దాన్ని ఉపయోగించుకొని భూమి ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ కనుక్కోవచ్చు బీ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ టూ ఏ ఇంటూ బీ బై హెచ్గా ఫార్ములా వాడుకోవచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ పదో క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక రోడ్డు రోలరు నాలుగు వేల నాలుగు వందల మీటర్లు దూరమును చదును చేయుటకు నాలుగు వేల నాలుగు వందల మీటర్ల దూరం చదును చేయుటకు రెండు వందల సార్లు చుట్లు తిరగవలను ఆయన రోలర్ యొక్క వ్యాసార్థం ఎంత ఆర్ వ్యాసార్థం ఎంత అంటున్నాడు రోలర్ తిరుగుతూ వెళ్ళింది రెండు వందల చుట్లు తిరిగితే నాలుగు వేల నాలుగు వందల మీటర్ల దూరం పోయింది సో ఇక్కడ అడిగిన ప్రమాణాలు ఇచ్చిన ప్రమాణాలు సేమ్ కాబట్టి మనము ప్రమాణాలను మార్చాల్సిన అవసరం లేదు మరి ఇప్పుడు ఎలా చేద్దాం చూద్దాం సో క్షేత్రం ఇది చాప్టర్లో వృత్తాల దగ్గర నుంచి మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే ప్రయాణించిన దూరము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్తాము చుట్టు కొలత ఇంటూ దేని చుట్టు కొలత రోలరో వృత్తమో ఏది ఇస్తే అది చక్రమో ఏదైతే అది చుట్టు కొలత ఇంటూ భ్రమణాల సంఖ్య ఓకేనా దేర్ ఫోర్ దూరము ఈజ్ ఈక్వల్ టు మరొకసారి ప్రయాణించిన దూరానికి ఫార్మ్ ఏంటి దూరం ఏముందండి ఒక చుట్టు అయితే ఎంత అయితే ఉందో ఎన్నిసార్లు చేసింది దాని నుంచి ఏమొస్తుంది దూరము దూరం ఎంత ఇచ్చారండి నాలుగు వేల నాలుగు వందలు చుట్టు కొలత ఫార్మ్ ఎంత అండి టూ పై ఆర్ భ్రమణాల సంఖ్య ఎంత అండి రెండు వందలు లేదా టూ ఇంటూ పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆర్ ఇంటూ రెండు వందలు ఈక్వల్ టు నాలుగు వేల నాలుగు వందలు దేర్ ఫోర్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నాలుగు వేల నాలుగు వందలు ఇంటూ ఇరవై రెండు బై ఏడు అండి సెవెన్ బై ట్వంటీ టూ అవుతుంది రెండు ఇంటూ రెండు వందలు బై నాలుగు వందలు అవుతుంది జాగ్రత్త క్యాలిక్యులేషన్ చూస్తారా మరొకసారి రెండు ఇంటూ రెండు నాలుగు వందలు హారంలోకి వస్తుంది ఇరవై రెండు బై ఏడు ఏడు బై ఇరవై రెండు రెండు సున్నాలు క్యాన్సిల్ నెక్స్ట్ అండి నాలుగు ఒకట్లు పదకొండ్లు పదకొండు ఒకట్లు పదకొండు రెండ్లు ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ బై టూ ఏడు బై రెండు ఏడులో సగం ఎంత అండి మూడు పాయింట్ ఐదు మనకి ఇచ్చిన యూనిట్ల ప్రకారము మీటర్లు దేర్ ఫో యూనిట్లు చక్రం యొక్క వ్యాసార్థము మూడు పాయింట్ ఐదు మీటర్లు ఒక్కొక్కసారి అడుగుతాడండి కావాలని వ్యాసము వ్యాసార్థం మూడు ఉన్నారు కాబట్టి వ్యాసం అడుగుంటే ఏడు ఆన్సర్ అయి ఉండేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఒకసారి ఇందులో మూడు రకాల లెక్క మనల్ని అడగచ్చు ప్రయాణించిన దూరం అడిగి ఉండొచ్చు చక్రం యొక్క వ్యాసార్థం అడగచ్చు ఇప్పుడు అడిగినట్టు భ్రమణాల సంఖ్య అడగచ్చు ప్రయాణించిన దూరము ప్రయాణించవలసిన దూరము ఈజ్ ఈక్వల్ టు భ్రమణాల సంఖ్య ఇంటూ చుట్టు కొలత నెక్స్ట్ దీర్ఘ ఘనాకృతిలో ఉన్న దీర్ఘ ఘనాకృతిలో ఉన్న క్యూబాయిడ్ దీర్ఘ ఘనం ఒక పాత్ర యాభై సెంటీమీటర్లు పొడవు ఇరవై ఐదు సెంటీమీటర్ల వెడల్పు కలిగి ఉంది దానిలో ఇరవై ఐదు లీటర్ల నీరు నింపుటకు మీరు ఒక్కసారి పరిశీలన చేస్తే ప్రమాణాలు సరిగా కనపడలేదు ఇక్కడ వాడిచ్చిందేమో సెంటీమీటర్లు పాత్రలో ఉన్న నీరేమో లీటర్లు ఎంత ఎత్తు కలిగి ఉండాలి ఎంతకు నువ్వు కనుక్కోవాల్సింది ఎత్తు జస్ట్ మన ముందు ఒక నీటి తొట్టె ఉంది పాత్ర ఉంది ఎక్వరియం లాంటిది చేపలు వేసేది లాంటి ఇలాంటి ఉదాహరణ ఏదో ఒకటి దాని పొడవిచ్చారు వెడల్పిచ్చారు ఆ పాత్రలో ఇరవై ఐదు లీటర్ల నీరు పట్టాలంటే ఆ పాత్ర ఎంత ఎత్తు కలిగి ఉండాలి అని అడుగుతున్నాడు మరొకసారి మనం ఆలోచన చేస్తే నీరు ఎంత ఉందండి ఇరవై ఐదు లీటర్లు అంటే దీన్ని ఏమంటాము ట్యాంకు సామర్థ్యం అంటాం మనం ట్యాంకులో ఉన్నటువంటి నీరు ఎంత ఉంది ఇరవై ఐదు లీటర్లు ట్యాంకు దీర్ఘ ఘనము అంటే దీర్ఘ ఘనము యొక్క పొడవు వెడల్పు ఎత్తు గుణిస్తే ఘన పరిమాణం వస్తుంది ఇరవై ఐదు లీటర్లు కదండి ఇరవై ఐదు ఇంటూ టెన్ క్యూబ్ ఏంటి అండి సెంటీమీటర్లు ప్రమాణాలు ఒక లీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి వెయ్యి సెంటీమీటర్ క్యూబ్ మరొక్కసారి ఒక లీటర్ అంటే ఎంత వస్తుందండి వెయ్యి సెంటీమీటర్ క్యూబ్ కాబట్టి సెంటీమీటర్లు ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూడా ఏం మార్చుకున్నాం సెంటీమీటర్ క్యూబ్గా మార్చుకున్నాం ఒక మీటర్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి వెయ్యి లీటర్లు అలానే ఒక లీటర్ అంటే వెయ్యి సెంటీమీటర్ క్యూబ్ మరొకసారి పొడవు ఎంత ఇచ్చారండి మనకు యాభై వెడల్పు ఎంత ఇచ్చారండి ఇరవై ఐదు హెచ్ మనం కనుక్కోవాలి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ థౌజండ్ హెచ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఐదు ఇంటూ వెయ్యి బై యాభై ఇంటూ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు క్యాన్సిల్ అండి ఒక సున్నా క్యాన్సిల్ ఫైవ్ టేబుల్ ట్వంటీ సో హెచ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై మర్చిపోకండి సెంటీమీటర్లు సో సరైన సమాధానం ఇరవై సెంటీమీటర్లు వెరీ ఇంపార్టెంట్ 
రైట్ సో మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో లెక్క ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ కొంతమంది అయినా ఈ కన్వర్షన్ తెలియక బిట్టు పోగొట్టుకున్నారు ఒక లీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వెయ్యి సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఒక మీటర్ క్యూబ్ ఈక్వల్ టు వెయ్యి లీటర్లు సాధారణంగా లెక్కల్లో మనము మన సబ్జెక్టులో ఉన్న వాటిలో ఉపయోగించుకునేటువంటి నీటి సామర్థ్యము ట్యాంక్ సామర్థ్యం ఇరవై ఐదు లీటర్లు లీటర్ అనగా వెయ్యి సెంటీమీటర్ క్యూబ్ వన్ సెకండ్ వెయ్యి సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఘన పరిమాణం కాబట్టి దాని నుండి పొడవు ఇంటూ వెడల్పు ఇంటూ ఎత్తు యాభై ఇంటూ ఇరవై ఐదు ఇంటూ హెచ్ మిగిలింది క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే దాని యొక్క ఎత్తు ఎంత ఉండాలి ఇరవై సెంటీమీటర్లు ఉండాలి నెక్స్ట్ పన్నెండు లెక్క స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ పదమూడు వందల అరవై తొమ్మిది పదమూడు వందల అరవై తొమ్మిది వర్గమూలము ప్లస్ సున్నా పాయింట్ సున్నా ఆరు ఒకటి ఐదు ప్లస్ ఎక్స్ యొక్క వర్గమూలం ఇజ్ ఈక్వల్ టు ముప్పై ఏడు పాయింట్ రెండు ఐదు అయిన ఎక్స్ విలువ సో మనము నిజంగా మాట్లాడాలంటే ఈ పేపర్లు ఇచ్చిన దాంట్లో నా అనుభవం ప్రకారం తక్కువ మంది చేసిన బిట్లు ఇది ఒక బిట్ అయి ఉంటుంది తక్కువ మంది చేసిన బిట్లు అంటే క్యాలిక్యులేషన్ పరంగా తీసుకుంటే సో యావరేజ్ స్టూడెంట్స్ అనేవి కూడా ఇబ్బంది పడి ఉంటారు ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఫాలోఅప్ చేస్తే ఈసారి మనకి ఇచ్చే ఎగ్జామ్స్లో ఆ బిట్ ఇస్తే ఎలా ఈజీగా మార్క్ తెచ్చుకోవచ్చో మనం ప్ర ప్రయత్నం చేద్దాం ముందుగా పదమూడు వందల అరవై తొమ్మిదికి వర్గమూలం కావాలి నీ దగ్గర ఉన్నటువంటి పద్ధతి లేదుందో అది అవలంబించి అది కనుక్కో పదమూడు వందల అరవై తొమ్మిది వర్గమూలం గురించి మాట్లాడుతున్నా రెండు విషయాల్లో ఒకటి సో మనం ఒక పద్ధతి వర్గమూలం కట్టినప్పుడు చెప్పిన పద్ధతుల ప్రకారం ఎక్కడైతే మనకు చివరిలో తొమ్మిది ఉందో చివరిలో తొమ్మిది ఉందో మన ఆన్సర్లో చివరి అంక ఏమై ఉండొచ్చు మూడు లేదా ఏడు తొమ్మిది ఉందంటే సో ఈ పదమూడు చూద్దాం పదమూడు ఏ రెండు వర్గాల మధ్యలో ఉంది రెండు మూడు మూడు నాలుగు కాదు మూడుకి నాలుగుకి త్రీ స్క్వైర్ నైన్ ఫోర్ స్క్వైర్ పదహారు కాటి చిన్న సంఖ్య మూడు మూడు నాలుగులు ఎంత పన్నెండు కానీ మన విలో పదమూడు పెద్దది పెద్దది అంటే ఏం చేయాలి ఇందులో పెద్ద అంక ఇక్కడ రాసుకోవాలి అంటే పదమూడు వందల అరవై తొమ్మిది యొక్క వర్గమూలం ఎంత ముప్పై ఏడు మరొకసారి కుడివైపు నుండి రెండు అంకెలకు ఒక రౌండ్ చుట్టండి కుడివైపు నుండి మిగిలిన పదమూడు ఉంది ఇది మూడు స్క్వైర్ నాలుగు స్క్వైర్ మధ్యలో ఉంది అంటే ఈ మూడు ఇక్కడ రాసుకో ఒకవేళ ఇక్కడ ఐదు వారు ఉందండి అంటే ఐదు అక్కడ రాసుకునేవాడిని తర్వాత ఈ మూడు నాలుగులు పన్నెండు కానీ మన విలువ పదమూడు పెద్దది పెద్దది అన్నప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఏదైతే ఉందో అది రాయాలి ఒకవేళ ఇది చిన్నది అయితే చిన్నది విలువ తీసుకోవాలి ఇది ఎక్కడి నుంచి రాశారండి ఎప్పుడైతే చివరి స్థానం తొమ్మిది ఉందో అది త్రీ స్క్వైర్ నైన్ కానీ సెవెన్ స్క్వైర్ ఫార్టీ నైన్ చివరిలో మూడు కానీ ఏడు కానీ అంటే ఇది ముప్పై ఏడు లేదు సార్ మనము క్లాస్ రూమ్లో నేర్చుకున్నటువంటి సబ్జెక్ట్ ప్రకారం స్కూల్ ప్ర తరగతుల ప్రకారం పదమూడు వందల అరవై తొమ్మిదికి బాగాహార పద్ధతులు ఇలా కడతాం కుడివైపు నుంచి రెండు స్థానాలకు ఒక బార్ పెట్టండి పదమూడు ఎక్కడ ఉంది త్రీ ఫోర్ మధ్యలో సో మూడు మూడులో తొమ్మిది పదమూడులో తొమ్మిది పోతే నాలుగు అరవై తొమ్మిది ఈ మూడిని రెట్టింపు చేయాలి ఆరు ఆరు పక్కన ఎంత తీసుకుంటే ఇక్కడ తొమ్మిది వస్తుంది మరొకసారి తొమ్మిది రావాలంటే ఇంకేం కావాలి మూడు లేదా ఏడు మూడు తీసుకున్న అరవై మూడు మూళ్ళు ఎంత జస్ట్ నూట ఎనభై తొమ్మిది కాదు ఏడు అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఏడు రాయాలి ఏడు ఏండ్లు నలభై తొమ్మిది ఏడు ఆరు నలభై రెండు నలభై రెండు ఒక నాలుగు నలభై ఆరు కాబట్టి నీ ఆన్సర్ ఎంత ముప్పై ఏడు ముందు అది కనుక్కోవటం మీద లెక్క ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి మనం దానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం సో దీని విలువ ముప్పై ఏడు ప్లస్ స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ సున్నా పాయింట్ సున్నా ఆరు ఒకటి ఐదు ప్లస్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ముప్పై ఏడు పాయింట్ రెండు ఐదు ఇది అవతల పంపిస్తే ఎంత అండి సున్నా పాయింట్ సున్నా ఆరు ఐదు ఇజ్ ఈక్వల్ టు ముప్పై ఏడు పోతే పాయింట్ రెండు ఐదు పాయింట్ రెండు ఐదు దేర్ ఫోర్ రెండు వైపుల వర్గం చేస్తే జీరో సిక్స్ వన్ ఫైవ్ ప్లస్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటి విలువ ఎంత ఇచ్చాడండి సున్నా పాయింట్ రెండు ఐదు రైట్ ఇక్కడ కూడా ఒకటి పాయింట్ టూ ఫైవ్ యొక్క స్క్వైర్ ఎంత అండి పాయింట్ టూ ఫైవ్ యొక్క స్క్వైర్ ఇరవై ఐదు వర్గమేమో ఆరు వందల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదుకు వర్గమేమో ఆరు వందల ఇరవై ఐదు కానీ ఎప్పుడైతే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నామో రెండు ఐదు రెండు ఐదు నాలుగు స్థానాల ముందు దశాంశ బిందు పెట్టాలి కాబట్టి ఎంత సున్నా పాయింట్ సున్నా ఆరు రెండు ఐదు మరొకసారి పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎక్కడ కూడా మనం కాంప్రమైజ్ వద్దు ఇరవై ఐదు ఐదులు ఆరు వందల ఇరవై ఐదు ఎక్కడైతే మనకి ఇక్కడ రెండు దశాంశ స్థానాలు ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయో నాలుగు ఇంటి ముందు ఉండాలి అంటే లేదు కాబట్టి సరిపడి నన్ను స్థానాలు లేకపోతే దాని బదుల
x is equal to sunna point sunna aru randu aidu minus daudala mambiste sunna point sunna aru wakati aidu calculation zero ekranta wakati zero zero point zero okay na so the manamo varichanda and prakaram enter as coach last lakar like sunna unna lepana wote point sunna sunna wakati point sunna sunna wakati point zero zero one name raichu Wakati rendu mood stana al kadilin changabi ten power minus three. Ten power minus three. Motum leka maroka sarneno explanation is tan jatra chudan. Nen starting leka chekumunde me chepan. Danica parsit in dan. Mundu din vargamola cut kudan rendu patasal jepa. Danto thirty seven no chen. Mopayed both in the row point rendu aidu. Dan vargamo. Yavaraka in a bentra monte. Then twenty five by hundred rascoch. Upper Aram the Pathika by Padivelo to the Aprikur Rayal Mari, Adiburman Chusquad. Rundu Vipla Vargam Jestik, Vargamolam Botan, the Kravargama Indi. So the Anicha Author Bompichan, minus South Yard, Thisvesan. Sunna point, Sunna, Sunna, Vogati Sunna, Isuna Rasana Rapanavote. Point zero zero one. Point Sunna, Sunna, Vokat and Arthamendi, Vokati by Vokati Rundu Murstan Al. The name is ten power minus three. Right? E bit to Matram Jagatra practice in. Next, root 3 power n is equal to 7 2n will be anta. Simple. Root 3 power n is equal to anta 3 power 6. Ikkad eppidai to boomi moodu undo kacche thanga. Right? Manakku thelisu. Mood rendlu aru, mood nalugulu, mooldu. Mood endilu, mood okkattilu. Mood rendlu, mood endilu. Mood thommudilu, mood mooldu. Anta andi? 3 power 6. 3 power n gatham 1 by 2 equal to 3 power 6. A power m whole power n. A power m whole power n. M n into 1 by 2, n by 2. Epurate rundu samana sankalo, boomul samana mo, gatal samana mavali. n by 2 is equal to r, 2 into 6, rundu into r, pannendu. N Panendu, for a part of Panend is the mark of Wind Nadigin the two N. Therefore, two N equal to Rundu Panendlo, Yeravainal. Idi Varchena Vilva Sagamandi carpenter ten per cent on a quota mundi N Panendu carpenter in the guard Panendi chase hunter. Adigin in a two N, cart Rundu Panendlenta, Yeravainal. Gatham column on the chinna point. Ekara root and a pine Gatham one by two. A power M whole power N, A power MN. Boomal Saman and got Gathal Saman and Jason, n equal to Panindu, two n equal to Yeravai, Nalago. Next week, in the one paper, morning session paper over Jusam. Eudu in with the mother, Eudu in with the Yeravai and Edan mother. X by Aidu minus X by Aru equal to Nalu. Oxarman of the Este, X by Aida Ned Pedda Sanka. Pedda Sankulan Chena Sanka, this is Sangat, Danat Makame, Kati Rondu Kadu, Antidigan, Adigan. Aidu are by a come on the no terraway matrame. So answer no terraway, manami watch. Lay the lacca jadaman and kuna. Aidu are kasagu, mopai. Aida kaminisarlo, aru sar, are kaminisarlo, are kamo, mopailo, aidu sar. So six x minus five x, x by mopai equal to nalago, leve x equal to mudu into nalago, panendu, no terraway. Verification to inches coach and the good lacquer Japan, Sankal Padavi, calculation Anuk Uddan Kunolu, Ida Raskondi, Leda, option to Gurmano, Parisalanjit. Next Padihana lacajudam, four into a plus b whole square, minus nine into a minus b whole square, Karanankam. Morning session paper over Jus and Namo, Intamu Japan, Marla Japana, most repeated important model. Right, that problem of Bodham, solution. So four into a plus b whole square. Minus 9 into a minus b whole square. If you have a square minus b square, you can have a minus combination. You can have a plus or a minus. You can have a minus plus. You can have a minus. 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 Motanic whole square. 3 into a minus b, Motanic whole square. a square minus b square, x square minus y square. 
2 into a plus b plus 3 into a minus b. Alane, 2 into a plus b minus 3 into a minus b. x plus y, x minus y. I pen 2a plus 2b, 3 lo plus raste, 3a minus 3b. Alane, 2a plus 2b, jagartha, minus 3a, minus or minus, plus 3b. Marak sari, 2a, 3a. 5a, 2b lo b bote, minus b. Into, mundu b rasko manna, 2b, 3b, 5b, enta, minus a. Right? Vakati a pedda daitha maro kutu b pedda daan jephyam. A answer, 5a minus b into 5b minus a. Just a square minus b square ne, simple formula to it. Next, modati thombai thommidi, sahaja sankala sagatu. Repeating, modati thombai thommidi, Saja Sankala Sagatu Yanta. Right. So Tombay Tomi Saja Sankala Sagatu. That formula is the name. Tombay Tomi Saja Sankala Sagatu is equal direct. Modati Nundi. Are important. Simple n plus 1 by 2. Tombay Tomi plus Okati by Rundu. Tombay Tomi Okati. Wanda. Wanda lo Sagamenta. Yave. It is like a chase the jeppe. Chase the step. Tombay to me sahaja sankhya n plus 1 by 2. Modati tombay to me di sari sankhya lante tombay to me di plus okati 1. Modati tombay to me di base sankhya lante tombay to me di n. Base sankhya lante n. Sari sankhya lo n plus 1. Sahaja sankhya lo n plus 1 by 2. Maraka saad. Modati tombay to me di sahaja sankhya la sagatu. Formula n plus 1 by 2. Mamul gaitha manu meem rasko wal suntu nante. वकटी रेंडु, मूडु, नालगु, सोवान, तोम्बै तोम्बे, सब्जेक्ट आयते, सगटको फार्मा एंटी, मोत्तम ओबै, वके, रासुल संक्या, मोतटी तोम्बै तोम्मिदी, साज संक्याल, मोत्तम अटे एंज अप्ताम, तोम्बै तोम्मिदी इंटु, तोम्बै तोम्मिदी, प्ले Next bit jodha, 17th problem. 17th problem lo manam ho. Bodha. So, 16th level of sir, last lo manam juice te, sagata ne pharma to jesam, akar avidhen go gud technik ko pegeen chukuna. Next, 17th. Enimidhi rasul anka madhyamamu, nalabai randu ga, lekkin cha bade nadi. Kani atlo lekkin cha talo, arava yedu no, yarava yedu ga, pora pattu ga tis ko naar. Aina, sari aina anka ganita, madhyamamu leda sagatu kanu go namu. राइट ई मोडलो तर्च का इस्तेमाल कर ली दो कटे इनमें दिन रात सालांक का मध्यम नालाबार रंडी चार कानी विल परिसर लेम दिलेस कुनारो वका स्थानम आरवा येड़ बदलोगा येरवा येड़ का दिस कुनारो कस्तान क्या लो मरे इंदा कुछ नंबर आंसर थप्पू गावटे सरे ना अंक का मध्यममो यंतो कानुकुआल वका पद्धति सरे न वारिचना n into सगटु नू एद एत correct number दाने कलपंडी तप्पु number 30 वेंडी by मत्तमो संक्य n रास्कुन मरोक्क सार सरियन अंकमध्यमों कावाल इंट नियन चेस्तन प्रहित्नम अंकमध्यमों फार्मल रासुल मत्तमो वै रासुल संक्य रासुल संक्य लो मार्प एक करेक्ट नंबर आरवा ये डनो यारवा ये डुगा अंत आरवा ये ड कल्प कुन्दा ये दिशे आले यारवा ये ड दिशे आल बाय मत्तम राशि लेने ये निमिति सो ये निमिति रंडलो पदा हारु ये निमिति नालगलो मुप्पाई रंडु मुप्पाई मोड आरवा ये डलो यारवा ये ड बोते नाला बाई बाई याना बाई मुप्पाई आरो का नाला बाई ड so, Sarayana Samadhanam 47. Dhani manamo, evadanga kuda prahitnam jeddaam. Kachita sagatu is equal to. Kachita sagatu is equal to. Mundu valichina sagatu yanthwa pakkana metta andi. 42. Tharvata, o chinna rough work. Pedda sankhya paina rasko, chinna sankhya kenda rasko. Porapad jekkoonda. 67 endi kalapal sindi. 27 amo tisiyal sindi. 67 ili 27 bote. नाला भाई ये नाला भाई प्लस नाला भाई अधिकर बैठे से नाला भाई ये भाई मौतम राज से लेनी ये निमिति ये निमिता कटलो ये निमिता इधर नाला भाई रंडो काई दो नाला भाई ये डू 
క్యాలిక్యులేషన్ తక్కువ సమయంలో మనకు ఆన్సర్ అయిపోద్ది పెద్ద సంఖ్య పైన చిన్న సంఖ్య కింద పెట్టండి అది తీసేసేది అయితే మైనస్ కలిపేది అయితే ప్లస్ పెట్టుకో అరవై ఏడులో ఇరవై ఏడు పోతే ఎంత నలభై ప్లస్ నలభై అది ఇక్కడ బట్టరా బై రాసుల సంఖ్యతో భాగించు చిన్న క్యాలిక్యులేషన్తో ఆన్సర్ అయిపోద్ది నలభై ఏడు సమయం మనకు సేవ్ అవుతుంది తొమ్మిది వేరువేరు రాసుల మధ్య గతము ఇరవై ఐదు అందుగల నాలుగు మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్యలకు ప్రతి రాశికి రెండు కలపగా వచ్చు కొత్త రాసుల మధ్య గతము ఎంత మొత్తం ఎన్ని రాసులు ఉన్నాయి ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఇదిగోండి మధ్య గతం మనకి ఇచ్చింది ఇరవై ఐదు తర్వాత వీటికి కొంత కలుపుతున్నాడంట వాటి కలిపితే మాత్రం వచ్చేది ఏంటండి ఇరవై ఐదుకి ఎలాంటి నష్టం లేదుగా వాటి విలువ పెరుగుతుంది తప్ప ఈ రాసులు తెలియదు ఆ రాసులు తెలియదు ఈ నాలుగు రాసులకి నాలుగు మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్యలకు ప్రతిదానికి రెండు కలిపాడు వీటి విలువ ఇంకొక రెండు పెరిగిద్ది వీటి విలువ ఇంకొక రెండు పెరిగిద్ది కానీ ఈ స్థానానికి ఎలాంటి డోకా లేదు దీని స్థానమో మారదు సో పెద్ద సంఖ్యలకు రెండు చొప్పున వాడు కలిపినప్పటికీ కూడా ఎలాంటి మార్పు ఉండదు దేంట్లో మధ్య గతంలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు ఎప్పుడైతే మధ్య విలువ ఎప్పుడు మారదో దేర్ఫో కొత్త రాసుల మధ్య గతము కూడా కొత్త రాసుల మధ్య గతము కూడా మార్పు ఉండదు కాబట్టి ఇరవై ఐదు అవుతుంది దేర్ ఫర్ ఆన్సర్ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు కాదండి ఇరవై ఏడు ఎప్పుడు అనుకుంటున్నారు తొమ్మిదింటికి కూడా తొమ్మిది రాసులకు కూడా ప్రతిదానికి రెండు చొప్పున కలిపితే అప్పుడు కొత్త మధ్య గతం ఇరవై ఏడు అంతే తప్ప ఇదిగో పెద్ద వా నాలుగింటికే కలిపాడు మన మధ్య గతం అంటే మధ్యలో స్థానానికి డోకా లేదు ఎలాంటి మార్పు లేదు కాబట్టి ఎలాంటి మార్పు ఉండదు కొత్త రాసుల మధ్య గతం ఇరవై ఐదు నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది త్రిభుజం ఏబిసిలో కోణం ఏ ఈక్వల్ టు మూడు ఇంటూ కోణము బి కోణము సి ఈక్వల్ టు ఐదు ఇంటూ కోణము బి అయినా త్రిభుజం ఏబిసిలో పెద్ద కోణం ఎంత ఏబిసిలో ఏది పెద్ద కోణం అని మనం పరిశీలన చేస్తే కోణము బిని మూడు రెట్లు చేస్తే ఏ వచ్చిందంట కోణం బిని ఐదు రెట్లు చేస్తే సి వచ్చిందంట కనీస అవగాహన ఉంటే ఏ కోణం పెద్దది బి అనే దానికి మూడు రెట్లు చేస్తే ఏ వచ్చింది బికి ఐదు రెట్లు చేస్తే సి వస్తుంది అంటే కోణం సి పెద్దది అంటే మనం సి గురించి కనుక్కోవాలి ఒక పాయింట్ సో రెండవది ఆ మూడు కోణాల మొత్తము త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తం ఎంత అండి నూట ఎనభై డిగ్రీలు కోణం ఏ అంటే ఏం రాసుకుందాము మూడు ఇంటు కోణము బి కోణము బి కోణం సి అంటే ఏం రాయచ్చు ఐదు కోణం బి ఇదిగోండి ఈ రెండింటిని వాడు ఏది ఇచ్చాడో అది రాసుకున్నా ఇజ్ ఈక్వల్ టు నూట ఎనభై మూడు ఒకటి నాలుగు ఐదు తొమ్మిది కోణము బి ఈక్వల్ టు నూట ఎనభై కోణము బి ఈక్వల్ టు నూట ఎనభై బై తొమ్మిది ఇరవై డిగ్రీలు ఎప్పుడైతే కోణం బి ఇరవై డిగ్రీలు వచ్చిందో నీకు కావాలంటే కోణం ఏ అంత మూడు ఇంటు ఇరవై అరవై కోణము సి అంత ఐదు ఇంటు ఇరవై వంద మరొకసారి ఇరవై అరవై వంద మూడు కలిపితే నూట ఎనభై ఏది పెద్దది వంద డిగ్రీలు కోణం సి పెద్దది సో పెద్ద కోణము ఈజ్ ఈక్వల్ టు వంద డిగ్రీలు ఓకేనా సింపుల్ మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై వాడుకున్నాము వాడి కోణం ఏ అంటే ఎంత ఇచ్చాడు కోణం సి అంటే ఎంత ఇచ్చాడు వాడుకుంటే కోణం బి వచ్చింది బి తెలిస్తే ఏ సిలు రెండు ఏదైనా వచ్చేస్తాయి నెక్స్ట్ ఈ పేపర్లో లాస్ట్ బిట్ అండి త్రిభుజం ఏబిసిలో సి వద్ద లంబకోణం త్రిభుజం ఏబిసిలో సి వద్ద లంబకోణం సిడి పర్పండిక్యులర్ టు ఏబి సిడి ఏబికి లంబంగా ఉంది మరియు కోణం ఏ ముప్పై ఐదు అయినా కోణం బి సిడి ఎంత పటం ఉపయోగించుకుందాం మరి వాడు చెప్పింది మనకు అర్థం అవ్వాలంటే ఎక్కడ లంబకోణం అన్నాడండి సి వద్ద మేబీ అది ఏ అయితే ఇది బి సిడి ఏబికి లంబంగా ఉంది ఏ అంత ముప్పై ఐదు మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఇదేమో తొంభై అది ముప్పై ఐదు కలిపితే అది ఎంత రావాలి సో కోణము బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నూట ఎనభై మైనస్ తొంభై మైనస్ ముప్పై ఐదు నూట ఎనభైలో నూట ఇరవై ఐదు డిగ్రీలు పోతే మిగిలింది ఎంత యాభై ఐదు డిగ్రీలు ఇది అవసరం లేదు అక్కడ మీరు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ రాయచ్చు యాభై ఐదు మనల్ని ఏం అడిగారో చూడండి దేర్ ఫోర్ కోణము బిసిడి కావాలి అసలు ఇది ఎక్కడ ఉందో చూడండి బిసిడి ఈ మొత్తం లంబకోణం అని తెలుసు కానీ మనల్ని అడుగుతుంది ఈ భాగము అర్థమవుతుందా ఈ భాగం ఎంత అంటున్నాడు 
ఇది తొంభై ఇది యాభై ఐదు కాబట్టి ఇది ఎంత వస్తుంది సరూపు త్రిభుజాల ప్రకారం కూడా చెప్పచ్చు ఇక్కడ మన ఈ పాయింట్ ద్వారా సో ఇది తొంభై ఇది యాభై ఐదు తీసేయాలి నూట ఎనభైలోంచి తొంభై యాభై ఐదు మీరు డైరెక్ట్గా చెప్పగలుగుతామంటే తొంభై పోతే ఈ రెండు కలిపితే తొంభై రావాలి తొంభైలు యాభై ఐదు పోతే ఎంత వస్తుంది ముప్పై ఐదు దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఒకటి మరొకసారి ఇది లేకుండా పటం ద్వారా అని చెప్పచ్చు పటం గీయాలి కంపల్సరిగా త్రిభుజం ఏబిసిలో సి వద్ద లంబకోణం కలదు సిడి ఏబికి లంబరేఖ కోణం ఏ ముప్పై ఐదు తొంభై పోయింది మిగిలిన రెండు తొంభై రావాలి అది ముప్పై ఐదు అవుతుంది యాభై ఐదు మళ్ళీ బీసీడి ఎంత బిసిడి ఇది ఎంత అన్నాడు అది లంబకోణం పోతే ఈ రెండు తొంభై రావాలి యాభై ఐదు అయితే ఇక్కడ ఎంత ముప్పై ఐదు దేర్ ఫోర్ కోణము బీసీడి ఈక్వల్ టు ముప్పై ఐదు రైట్ దీంతో మనకి పద్దెనిమిది ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సెషన్ టూ కూడా కంప్లీట్ అయింది